ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ബലഗണ്ട് പ്രതാപ് ജിറ്റ് ഏഴായിരം രൂപയ്ക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന റിയൽമി സി ത്രീ ഒരു നല്ല ഫോണാണ് നമുക്ക് ഗെയിം ഒക്കെ കളിക്കാൻ പറ്റും മീഡിയ ടെക്ക് ജി സെവൻ്റി എന്ന പ്രോസസർ ഉണ്ട് അയ്യായിരം എം എച്ച് ബാറ്ററി ഉണ്ട് എച്ച് ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ട്വൻറ്റി ഇ സ്റ്റോൺ ആൻഡ് ആസ്പെർ ഷോയിലാണ് സോ ഗെയിമിനൊക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഫോണാണ് എന്നുള്ളതാണ് റിയൽമി സി ത്രീയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പബ്ജി കളിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഫോണാണെന്നുള്ളതാണ് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് എന്തൊക്കെയാണ് എനിക്കിത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന തോന്നിയ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തും ഒക്കെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബെലൈക്കും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നേരെ വീഡിയോ വയ്ക്കുക ഹായ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ഗുണങ്ങളായിട്ട് തോന്നിയ പ്ലസ് പോയിൻ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യം പറയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് വരാം ഡിസൈൻ ആൻഡ് ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി പറയത്തക്ക ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല ഏഴായിരം രൂപ റേഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ത്രീ ജി ബി റാം തേർട്ടി ടു ജി ബി സ്റ്റോറേജിന് ഏഴായിരം രൂപ റേഞ്ചിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോണാണ് ആ ഒരു ഫോണിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ആണ് അതിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഡിസൈനും ഒരു ഒരു ഷെയ്ഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമായില്ല പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആണ് പക്ഷേ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി സ്ട്രോങ് ആയ ഒരു ഫോൺ ഓവർ ആയിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് ഒന്നുമില്ല നൈസ് ആയിട്ട് കയ്യിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കാവുന്ന നല്ലൊരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ആണ് ഡിസ്പ്ലേ എച്ച് ഡി പ്ലസ് എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ട്വൻറ്റി ഇസ് ടു നയൻ ആസ്പെർ റേഷ്യോയിലാണ് ഇത് വരുന്നത് ഒരു നല്ല ഡിസ്പ്ലേ പറയത്തക്ക ഒരു ന്യൂനതകളും ആ ഭാഗത്തില്ല സൺലൈറ്റ് വിസിബിലിറ്റി ഒക്കെ നല്ല രീതിയിലുണ്ട് കാണാനും വീഡിയോസിനും അതേപോലെ തന്നെ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോഴായാലും ഒക്കെ കളറൊക്കെ നല്ല രീതിയിലുണ്ട് വ്യൂവിംഗ് ആംഗിൾസിനും പറയത്തക്ക ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല സോ ഓവറോൾ ഡിസൈൻ ആയാലും ഡിസ്പ്ലേ ആയാലും ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സെറ്റപ്പ് തന്നെയാണ് രണ്ടിലും വരുന്നത് എച്ച് ഡി പ്ലസ് എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഫുൾ എച്ച് ഡി ഡിസ്പ്ലേ അല്ല പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ ഫോണിലും നമുക്ക് എച്ച് ഡി പ്ലസ് എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഡിസ്പ്ലേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് ലെവൽ നമുക്ക് സൺലൈറ്റ് വിസിബിലിറ്റിയിൽ പ്രശ്നമില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതേപോലെ ലോ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നല്ലോണം ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറയുന്നുണ്ട് അവിടെയും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഡാർക്ക് മോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിസ്റ്റം വൈഡ് ഡാർക്ക് മോഡ് തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് റിയൽമിയുടെ ആ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ സംഭവം അല്ല ശരിക്കും ആൻഡ്രോയിഡ് ടെർൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിസ്റ്റം വൈഡ് ഡാർക്ക് മോഡ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അപ്ലൈ ആവുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെ ആ ബ്ലാക്ക് ലെവലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ ഡാർക്ക് മോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഓവറോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ആണ് കോൾ ക്വാളിറ്റി സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒരു ജസ്റ്റ് എബോവ് ആവറേജ് ആ ഒരു രീതി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറയത്തക്ക ന്യൂനതകൾ കണക്ടിവിറ്റിയിൽ പോരായ്മ അങ്ങനെയൊന്നും പറയത്തക്കതായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല ഒക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ കാണുന്ന ഫോണുകളിൽ കിട്ടേണ്ടുന്ന ഒരു സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി യൂഷ്വൽ ആയൊരു സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അത് വിട്ടിട്ട് ഇമ്പ്രസീവ് ആയൊരു പുതിയ ലെവൽ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും പറയാനില്ല അങ്ങനെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി നിൽക്കുക എന്തായാലും ഇതിനകത്ത് കിട്ടും അതിനകത്ത് യാതൊരു കൺഫ്യൂഷനും വേണ്ട അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റിയും കോൾ ക്വാളിറ്റിയും കണക്ടിവിറ്റിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് പറയത്തക്ക ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഈ മേഖലകളിൽ വരുന്നില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സെൻസേഴ്സും കാര്യങ്ങളും നോക്കിയാൽ ജി പി എസ് ആയാലും പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസർ ആയാലും ഒക്കെ വളരെ ഡീസൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബോട്ടോ ബ്രൈറ്റ്നസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും പറയത്തക്ക ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല ജി പി എസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വീടിനകത്താണെങ്കിലും പുറത്താണെങ്കിലും ഒക്കെ വളരെ ഡീസൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ ട്രേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെവിയിലൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് സ്ക്രീൻ ഓഫ് ആവുന്നുണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓൺ ആവുന്നുണ്ട് പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസർ വളരെ ഡീസൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓവറോൾ എല്ലാ സെൻസേഴ്സും വളരെ ഡീസൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട
പക്ഷേ ഒരു കാര്യം കൂടി അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറയാനുണ്ട് ടച്ച് റെസ്പോൺസ് പലപ്പോഴും അത്ര കണ്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് തോന്നിയില്ല ഒരു തിരക്കിടില്ലാത്തൊരു പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഗെയിമിംഗ് നമുക്ക് പബ്ജി കളിക്കുമ്പോഴായാലും പ്ലസ് കളിക്കുമ്പോഴായാലും പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല വളരെ നൈസായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പല ഓപ്ഷൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര പെട്ടെന്ന് അത് ഓപ്പൺ ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ചില സമയത്ത് എനിക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നിയെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്ലസ് ഒക്കെ ഗെയിം റിവ്യൂ ചെയ്ത് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഗെയിമിംഗ് റിവ്യൂയിൽ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു കളി കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലാഗ് ടച്ചിൻ്റെ റെസ്പോൺസിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളും പറഞ്ഞത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അത് ഡീസൻ്റ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആദ്യ സമയത്ത് എനിക്ക് ടച്ച് റെസ്പോൺസ് ഭയങ്കര ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് തോന്നിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഗെയിം കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഫോൺ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഗെയിമിംഗ് റിവ്യൂ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം എടുക്കുക മൂന്ന് ഗെയിമിംഗ് റിവ്യൂ പ്ലസ് അതേപോലെ ഫ്രീ ഫയർ പബ്ജി മൂന്നിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുണ്ട് പ്രത്യേകം കണ്ടു നോക്കുക ഒരു തവണ ഞാനിത് ഫേസ് ചെയ്തത് ഒരു ടച്ച് റെസ്പോൺസിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ എനിക്ക് ഫേസ് ചെയ്തത് ഗൂഗിൾ ക്രോമിൽ ഞാൻ ബ്രൗസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അവിടെ സ്റ്റെക്കായി നിൽക്കുക പക്ഷെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം മുകളിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പോയില്ല അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല മൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ അത് വർക്ക് ചെയ്യാതെ വന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയി ഈ താഴെ നിന്നുള്ളൊരു ടച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ റിയൽമിയുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതുവരെ ആരും അങ്ങനെയുള്ള കംപ്ലൈൻസ് ഒന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ് പിന്നീട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇത്രയും നേരം യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷവും നമുക്ക് ആ ഇഷ്യൂ പിന്നീട് വന്നില്ല എങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു തവണ ഹാപ്പ് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഞാനൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇത് വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പല സുഹൃത്തുക്കളും അത് നല്ലൊരു ഹെൽപ്പ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ക്യാമറ പന്ത്രണ്ട് മെഗാ പിക്സലാണ് രണ്ട് മെഗാ പിക്സിൻ്റെ ഡെപ് സെൻസർ ഡുബിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ആണ് റിയർ സൈഡിൽ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് മെഗാ പിക്സിൻ്റെ സെൽഫി ക്യാമറ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് ഇമേജുകൾ കാണാം അതിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഊഹിക്കുക ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ആ ക്യാമറയെ കുറിച്ച് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓവറോൾ ഇമേജ് ക്വാളിറ്റി നല്ല ഹാർഷ് റേറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ബ്ലോൺ ഔട്ട് ആയി പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ മറ്റേത് ഫോണുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാലും കട്ടക്ക് നിൽക്കാവുന്ന ഒരു സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും പറയാനില്ല ഒരു നോർമലായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ കണ്ടുവരുന്ന ക്യാമറ സെറ്റ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോ മോഷൻ സ്ലോ മോഷൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കും വളരെ ചെറിയൊരു റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് അറുന്നൂറ്റി ചില ഒരു റെസൊല്യൂഷനിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സ്ലോ മോഷൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ക്യാമറ റിവ്യൂ അതിൻ്റെ ക്ലിപ്പൊക്കെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയുള്ളൂ അത്ര വലിയ യൂസ്ഫുള്ളായ സംഭവമൊന്നും അല്ല എങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രൈസിലെ ഫോണിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് സ്ലോ മോഷൻ ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു നല്ല കാര്യമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിലയിരുത്താം അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ലോ മോഷൻ സംവിധാനമൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഫുൾ എച്ച് ഡിയും സെവൻ ട്വൻറ്റി അങ്ങനെയുള്ള എച്ച് ഡി റെസൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് പോസിബിളാണ് ബാക്കി എന്താ പറയുക ക്രോമ ബൂസ്റ്റ് പോലുള്ള ഫീച്ചറുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നോർമൽ ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ കാണുന്ന ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ക്വാളിറ്റി പ്രൈസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ മോശമല്ല അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാമറ റിവ്യൂ കാണാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യായിരം എം എച്ച് ബാറ്ററിയാണ് ടൺ വാട്ട് നോർമൽ ചാർജർ മൈക്രോ എസ് ബി പോർട്ട് തന്നെയാണ് ടൈപ്പ് സി ഒന്നുമില്ല അയ്യായിരം എം എച്ച് ബാറ്ററി എന്തായാലും നല്ല രീതിയിൽ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ചാർജിങ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ടെസ്റ്റ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുണ്ട് കണ്ടു നോക്കിയാൽ ബാറ്ററിയുടെ ചാർജിങ് ടൈമും അതിൻ്റെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ബാറ്ററി ലൈഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെ
പലപ്പോഴും ടച്ച് അത്ര കണ്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം റിയൽമി ത്രീ പ്രോ പോലുള്ള ഫോണുകളിൽ റിയൽമി യു ഐ അപ്ഡേറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം പല സുഹൃത്തുക്കളും ഈ ടച്ചിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് യു ഐയുടെ പ്രശ്നമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അടുത്ത അപ്ഡേറ്റിൽ ശരിയായേക്കാം എങ്കിലും അത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം പലപ്പോഴും ഫേസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഞാനൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം പിന്നെ ക്യാമറയുടെ കാര്യം നമുക്കറിയാം ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലെ ഫോണാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയൊരു ക്യാമറ പെർഫോമൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു നോർമലായിട്ട് ഹാർഷ് ലൈറ്റുള്ള സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ നിന്ന് സെൽഫി എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പോർട്രേറ്റ് ഇമേജുകളൊക്കെ എടുക്കുക ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വൈറ്റ് ഷർട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വൈറ്റ് ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലോണോട്ടായി പോകുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഒരു ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ബെറ്റർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി ആ ഒരു ബ്ലോണോട്ട് ആവാതെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര കണ്ടൊരു സെറ്റപ്പായിട്ട് തോന്നിയത് പിന്നെ അതിനകത്തുള്ള സ്ലോ മോഷൻ അത് ഒരു ഫീച്ചറായിട്ട് അവർ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കും സ്ലോ മോഷൻ എടുക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇച്ചിരി ഒരു എച്ച് ഡി റെസല്യൂഷനിലെങ്കിലും എടുക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു ഇത് അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷൻ ആയി പോയത് അത് യൂസ്ലെസ് ആയ ഒരു ഫീച്ചറായിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ സ്ലോ മോഷനൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ചാടിക്കറി എടുക്കണ്ട അതൊരു ആ ഒരു പ്രൈസിൽ നമ്മൾ കാണാത്തൊരു സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ബെനിഫിറ്റായിട്ട് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി അല്ലാതെ അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ഫോൺ എടുക്കരുത് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു നല്ല ഒരു ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആയ ഒരു സംഭവമല്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ റാം മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് അത്ര ഒരു ഭംഗിയുള്ള റാം മാനേജ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും അല്ല അതിനകത്തുള്ളത് നമ്മളൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ ബാക്ക് പുറകോട്ട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി വലിയ പ്രശ്നമില്ലെങ്കിലും ഇത്തിരി മറ്റുള്ള സാധാരണ ഒരു ഗുഡ് റാം മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പലപ്പോഴും അപ്ലിക്കേഷനുകൾ ക്ലോസ് ആയി പോകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ അല്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിലെ ഫോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ അല്ല എങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം ഇനി ഇതിനകത്ത് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നില്ല ഫേസ് അൺലോക്കും സാധാരണ പാറ്റേൺ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ലോക്ക് പോലുള്ള സംവിധാനമേ ഉള്ളൂ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ഇതിനകത്ത് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് നോർമലി ഈ ഒരു പ്രൈസിന് ഇതിന് താഴെയുള്ള ഫോണുകളിൽ നമുക്ക് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ അധികം കാണാറില്ല എങ്കിലും അതുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഒരു പെർഫെക്ഷൻ വന്നേനെ കാരണം പേസ് ഉള്ളവരെ നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതിന് പകരം ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് സെൻസർ അവർ ആഡ് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വർത്തായ ഒരു നല്ല ഫോണായിട്ട് തോന്നിയേനെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് സെൻസർ നമുക്ക് പല ഫോണിലും എണ്ണായിരം രൂപ റേഞ്ചിലെ പല ഫോണിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണെന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ഓർത്തു വയ്ക്കുക സോ അത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ഫുൾ റിവ്യൂ എന്ന രീതിയിൽ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് വഴി ഷെയർ ചെയ്യാം പ്രത്യേകിച്ചും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളെങ്കിലും ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയാം അവരുടെ അഭിപ്രായം കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അത് നല്ലൊരു ഹെൽപ്പായിരിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തൊക